హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం కాషీస్ ఇంట్రిగల్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి రెండు ఫార్ములాస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములాకి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇండిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ ఫవర్ ఆఫ్ టూ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ టూ ఇంటూ డి జెడ్ సో వేర్ సి ఈజ్ మోడ్లెస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ డినామినేటర్లో మనకి సో రెండు ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సో వీటిని మనము పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసి సాల్వ్ చేసుకోవాలి పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్కి సో ఈ విధంగా రాసుకుంటాము వన్ బై జెడ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై జెడ్ మైనస్ వన్ ప్లస్ బి బై జెడ్ మైనస్ టూగా రాసుకుంటున్నప్పుడు సో ఇప్పుడు మనము డినామినేటర్లో ఉండే వాటిని క్యాన్సిల్ చేయాలి సో మీకు ఆల్రెడీ ఇది పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసేది వచ్చు అనుకుంటున్నాను సో రాకపోతే ఏ విధంగా చేయాలనేది చూడండి సో డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్స్ని క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత సో లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి వన్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి ఏ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ టూ ప్లస్ బి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ వన్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ మనము ఒకసారి పుట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పెట్టినప్పుడు ఏ టర్మ్ అనేది జీరో అయిపోతుంది సో అప్పుడు మనకి బి వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో ఈ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బి ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ సో బి వాల్యూ అనేది వన్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ టైం పుట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో అప్పుడు బి టర్మ్ అనేది జీరో అయిపోతుంది మనకి ఏ వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో ఏ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ సో ఏ వాల్యూ వచ్చి మైనస్ వన్ సో ఈ వాల్యూస్ని ఇక్కడ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ బై జెడ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై జెడ్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై జెడ్ మైనస్ టూ సో ఇప్పుడు మనము సో ఇంటిగ్రేషన్ మామూలుగా ఈ ఫామ్లో మనం రాసుకున్నట్టయితే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ టూ ఇంటూ డి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సో మనం దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చింది కదా సో ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ వన్ సో మైనస్ అనేది రాసుకుంటాము ఇంటూ డి జెడ్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ టూ ఇంటూ డి డి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు మనకి ఈ టర్మ్ అనేది సో ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో ప్రకారం ఉంది కదా సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ ఏ టూ పై ఐ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కదా సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ జెడ్ అనమాట సో ఇక్కడ జెడ్ మైనస్ వన్ ఉంది కదా జెడ్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు జెడ్ వాల్యూ అనేది వన్ అవుతుంది సో కేస్ వన్లో ఏమవుతుందంటే మైనస్ సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా మైనస్ టూ పై ఐ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కేస్ టూలో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి ఫార్ములా ప్రకారం ఏమవుతుందంటే టూ పై ఐ ఇంటూ ఈ టూ ఇంటూ టూ అయితే జెడ్ ప్లేస్లో టూ ప్లేస్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనకి టూ పై ఐ ఈ ఫోర్ ఆఫ్ ఫోర్ అనేది అవుతుంది సో కేస్ వన్ కేస్ టూ రెండు స్టడీ చేసినప్పుడు మనకి ఏమంటే సో రెండు రెండు టర్మ్స్ అనేటివి వచ్చాయి కదా సో ఈ రెండింటినీ మనం మామూలుగా రాసినప్పుడు సో ఈ ఫామ్లో మనం చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ జెడ్ బై జెడ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ టూ ఇంటూ డి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్లో మనం జెడ్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ చేసినప్పుడు మైనస్ టూ పై ఐ ఈ స్క్వైర్ అనేది వచ్చింది నెక్స్ట్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ చేసినప్పుడు టూ పై ఐ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో మనము టూ పై ఐని కామన్ తీస్తే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ ఈ స్క్వైర్ అనేది వచ్చింది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్